Provincetown di negara bagian Massachusetts adalah destinasi wisata pantai favorit di bagian timur Laut Amerika Serikat, termasuk bagi Travis, warga Boston juga di Massachusetts. Um, you know, I got vaccinated uh, fully as of late April. Uh, took a first vacation in late May uh, and then planned this 4th of July trip to Provincetown not long thereafter. Uh, and all signs were go. All signs where you are safe. Uh, we are going back to normal. Uh, Provincetown is open for business. Come on down. Tapi sekembalinya ke Boston, Travis tiba-tiba sakit dengan gejala serupa dengan banyak temannya yang juga berlibur di Provincetown pada saat yang sama. Within a couple days, what had started as a cold turned into something much more severe. Uh, and once a fever developed, once chills developed, once muscle aches developed, and once I started to see news breaking, mostly on social media, of vaccinated individuals coming down with COVID after the 4th of July in Provincetown, I myself got tested, I tested positive, and I had about 48 hours of some really rough symptoms. Cluster Provincetown mendapat perhatian ahli medis dan menjadi salah satu alasan pusat pengendalian penyakit AS atau CDC kembali merekomendasikan pengenaan masker di dalam ruangan untuk mencegah penularan varian Delta. We really need to use those non-pharmaceutical interventions to help stem the spread of the virus even amongst people who are vaccinated. So mask up, socially distance, avoid large gatherings, do this to slow the spread of this much more transmissible variant. Penelitian yang menjadi acuan CDC dan pertama diangkat harian The Washington Post ini menunjukkan sekitar 3 per 4 dari ratusan orang yang tertular virus corona dalam klaster Provincetown adalah orang yang telah tervaksinasi penuh, sehingga mayoritas perbakan varian Delta dalam klaster ini adalah breakthrough infection alias penularan yang menerobos pertahanan vaksin. Klaster di Provincetown digunakan sebagai pembenaran oleh banyak pihak yang memang sebelumnya anti terhadap vaksinasi. Apa gunanya melakukan vaksinasi bila akhirnya tertular varian Delta juga? Tapi menurut CDC, kasus breakthrough infection seperti ini sangat jarang. Hingga akhir Juli, 0,1 persen bahkan tak sampai 0,1 persen dari warga yang telah tervaksinasi penuh akhirnya mengalami infeksi terobosan seperti ini. Dan mereka hampir seluruhnya tidak harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut CDC, sekitar 74 persen infeksi terobosan ini terjadi pada warga usia 65 tahun ke atas. None of the vaccines were ever billed as being 100 percent effective in preventing an infection. You know, um, I have three points to make. Get the vaccine, get the vaccine, get the vaccine. Di Omaha, negara bagian Nebraska, Carol, usia 80 tahun, pada Desember terkena COVID, lalu divaksinasi penuh pada Februari. Tapi pada Juli, ia akhirnya positif COVID lagi, diduga dari varian Delta. And I thought, how can that be? I've had COVID, and I've had the shots. I should not be getting COVID again. Tapi seperti banyak pasien COVID yang telah tervaksinasi penuh, ia akhirnya mengalami gejala ringan. This virus is still a threat to us. Whether you've had it before, whether you've been vaccinated before, or both. And he said, uh, the way you're coughing, if you had not had the shots, you would be in the hospital on a ventilator. Salah satu dampak perbakan varian Delta, vaksinasi yang sempat stagnan berbulan-bulan, akhirnya meningkat, terutama di negara bagian negara bagian yang tadinya mengalami resistensi tertinggi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.